Hi guys, Raven here. At today, tuturuan ko kayo ng basic tutorial about sa Photoshop kung paan mag-edit, mga tools, mga layers, paano mag-cut ng image, tanggalin yung mga pimples, something like that. So, okay, let's get started. First, open ng Adobe Photoshop. Then, hintayin nyo lang. Go to the file, new, or control N, shortcut sa keyboard. Then, project settings, nilitaw, title, for this video, tutorial lalagay natin. So, preset naman, ito, pinakakom na ginagamit is itong tatlo, US paper, ito yung mga 8.5 by 11 ito yung short band paper size so kung gagawin natin 8.5 by 13 or 14 ito yung mga band paper size na long then resolution ito yung kunwari gumawa ka ng isang design pinataas mo yung resolution nya it's either pwede mo syang banatin or palakihin pa kasi pagka nasa 72 lang yan Uh, yung design is almost pixelated na siya. So, let's go to the international paper. Paper size is 210mm by 297mm. Ito yung mga ginagamit sa mga photo paper, ganyan. Or may band paper din naman na ganito. So, click nyo lang yung okay. Okay guys, ito na yung A4 size natin. So, ito naman po tayo sa layer uh, kung wala po yung layer na nakikita nyo sa photoshop nyo pwede nyo pong i-click yung windows and then hanapin nyo lang po yung layer or F7 sa keyboard so lilitaw na to so dito po ito po yung background natin pwede po tayo mag add ng mga layer pa dito po sa create new layer sabi lang po ng trash can sa ng folder so click Ayan, meron na po tayong layer. Pwede po tayong mag-drawing dyan. Gamitin po natin muna itong brush tool. Dito po, pwede po kayo mag-paint. So, kailangan po nakaklik po siya sa layer 1. Kasi kapag ka dito po siya sa background, drawing po kayo dyan. Hindi nyo na po ma mababalikan or ma-edit pa yan. So, kailangan dito po siya nakaklik sa layer 1. So, kapag kinlik nyo po ito, lilitaw din po yung dinidesign nyo dito sa layer 1. So, kung makikita nyo po yung dot doon, or kung kulayan po natin ng medyo may gito para almost visible pa siya So, ayan. Almost kalahati nung ano. So, dito din po, uh, isang beses lang po naggamit yung control Z o yung undo. Kasi pag pinindot nyo po yung control Z, And then another one, magiging and, uh, redo na siya nun. So, kahit i-click nyo rin po yung dito sa taas yung edit, then undo, and then magiging redo ulit siya. So, same lang. So, para may balik nyo po yung dati, pwede po kayong pumunta dito sa history. Click nyo lang po dito sa taas, and then pwede nyo po i-follow uh, step by step. Or kung gusto nyo po, pumunta po sa kaunahan. Hmm, kailan po natin sila buksan. So, balik po tayo sa una. Then, dito lang po sa layer, pwede po kayong gumawa ng maramihan. Ayan. Pwede din po kada design. It's either, gusto nyo po ng kulay blue. Dito. And then, sa layer 2, gawin natin uh, sky blue. Okay. Okay guys, pag nagpapalit kayo ng kulay, da dapat lagi lahat dito. Then, one. Kulay naman natin ito ng pink. Okay. So, yan. Ito, subukan natin itong move tool. Ayan, pwede nyo i-move dyan. Punta ko sa layer 
Pwede nyo magtabi ng konti yung blue sa layer 1. Pwede nyo iangat ng konti. May edit nyo sila one by one. So, nasay nyo kung gusto nyo ng gato or dikit-dikit. Okay guys, kung gusto nyo i-delete itong mga layer na to, pwede din naman na i-click nyo itong kung layer yung gusto nyo i-delete. And then, punta kayo dito sa baba. May trash can dito. Sa tabi mismo ng create new layer then just click it yun wala minsan may magpapap up dyan na tatanong ka kung sure ka na didelete yung layer so click nyo lang yung yes at kung gusto nyo naman maramihan click nyo yung kataasan and then sa pinakababa click nyo yung shift and then click ayan that's sila so click nyo lang yung trash can then boom delete sila lahat ok guys try naman natin itong polygon tools so click nyo lang sya ng matagal long press yung left click then magkakaroon kayo ng mga options kung ano yung mga gusto nyo kung ano yung gusto nyo mga shapes so rectangular muna so ayan ngayon guys, nagkaroon din siya ng another layer automatic so, pwede kayong pwede nyo itong uh, palitin by hitting control T sa keyboard so, ayan pwede nyo syang i-move nakita nyo guys mga points sa kada sulok so, pwede din natin yung i-distort pataas pababa side ganyan and then sa side naman pwede din naman na ganito hilahilahin nyo lang pataas pa baba kung gusto nyo naman pantay yung pagkakahila nyo pindutin yung shift shift button sa keyboard so click then hila pantay na pantay yan kasi pag, uh, pagka hindi nyo pinindut yung shift ayan ganito mangyayari <laughs> madidistort sya ganyan sa mga image kailangan dapat nakaship ka para hindi mabanat yung mukha ng mismong ini-edit nyo so so another thing guys pag uh, yung mouse nyo is nasa gitna uh, namumove nyo yung mismong selection nyo kapag ka nasa labas tingin nyo guys mag yung mouse ko ayun o para syang paikot so ang purpose nito is para ma-rotate yung mismong uh, item or object Okay, yan. So, click nyo lang yung check para makonfirm nyo na tapos na yung mga transformation na ginawa nyo. So, click. Then, ayun. So, hit delete. Okay, guys. Dito naman tayo sa text tool. So, kinlik nyo yung text tool. At kinlik nyo sa mismong center. Pwede kayo mag-type dyan. So, and tip ko yung pangalan ko so kung gusto nyo palakihin yung mismong uh, text hit control T and then yung sa sulok press shift para pantay so ayan pantay na ayan click yung check so guys so mag, baka magtaka kayo bakit uh, kahit anong pindot ko dito ayan kahit anong click ko at hindi ko na ma-edit yung mismong pangalan ko so kung gusto nyo siyang ulit uh, i-edit i-click nyo siya sa mismong layer dito so makita nyo yung letter T dito yung text dito nyo siya double click so double click nyo lang to ayan pwede, pwede na kayo mag type dyan so click nyo lang ulit pwede nyo i-highlights ayan or i-big letter natin Ayan. So, so na, na, na big letter na natin. Lagyan natin sa center. Para mabago naman guys yung font nya. Double click nyo ulit. Ay, ayan, naka-highlight na din siya So, punta kayo dito sa taas. Pili kayo ng mga fonts na gusto nyo. Okay guys, kung gusto nyo pumili ng fonts at uh, gusto nyo ma-add uh, ma sa mismo design na ginagawa nyo. I-click nyo dito sa mismong uh, 
font box na to so highlight nyo yan and then scroll sa mismong mouse nyo scroll nyo lang ayan nagbabago bago yung font so at least makakapili kayo kung anong nababagay sa font na dinidesign nyo okay guys para sa mas gusto ko yung Bad City Boy sino ba yun okay yan para sa pangalan ko okay guys dahil na nagawa na natin yung pangalan okay na ito sa center so ito naman tayo sa effects sa tabi ng layer masking okay click nyo lang yan blending option ito yung blending option natin guys dito yung mga effects so may isa pang way para mapalitaw natin to it's either it's either punta kayo dito sa effects then blending option pwede din naman yung i-double click nyo yung part na to ilitaw siya so ayan so guys paalala lang huwag nyo i-click yung pangalan kasi may edit yung pangalan so dapat dito sa blank hindi po dito sa text kasi diretso po siya dito so dapat dito po siya i-double click so ayan first punta muna tayo sa overlay overlay ito yung mga kulay so pwede mo palitan yung kulay so pwede natin syang gawin blue green red so para sa akin gagawin ko syang white para mapakita ko yung ibang mga effects so click natin yung ok then punta tayo sa drop shadow ito guys yung bibigyan mo anino yung mismong text so yung size pwede mong palakihin so yun ang visible mo yung raven so spread mo lang mas maganda yung distance ito yung layo mismo ng anino design mo so pwede din ganito or guys para, may, uh, para hindi kayo mahirapan pwede din naman gamitin yung mouse sa pag lipat ng anino So, yan. Yan yung sa shadow natin. Then, dito naman tayo sa stroke. Click nyo muna. So, dapat nakacheck yan. Tsaka, dapat nandito kayo sa ano. Bago nyo baguhin. Baka kasi nandun pa kayo sa uh, nandun pa kayo sa drop shadow. So, kala nandito sa, sa stroke. So, dito sa stroke naman, magkakaroon siya ng outline. Dito sa gilid, yung mga fonts. So, pwede natin patabain to dito sa size ayun o oh. ito yung color pwede natin baguhin yung kulay it's either gawin yung red ganyan or yeah mas, mas gusto ko yung black so okay ito naman tayo sa outer glow so, but before that guys kailangan mo natin siya click yung okay babaguhin natin yung kulay ng background kasi hindi masyado makita kasi light colors yun eh so punta kayo sa background control i or invert ibig sabihin nun parang kabaligtaran ng black is white so magiging black sya then balik kayo ulit dito double click nyo ulit yung side or punta ulit kayo ng effects then punta kayo sa outer glow scale nyo yung size nyo na mas makita nyo yung kulay ayun, makita nyo medyo namilibanag na so, palta natin ito ng blue mas, mas mas, gusto ko yung medyo dark yan parang neon color sya so yung size pwede mo increase and then yung spread nya ayun o, parang neon color sya guys and dito naman tayo sa level and in rows dito naman parang ginagawa mo syang 3D para may angat so para may zoom para mapakita natin to guys may zoom nyo control plus sa keyboard nyo para ma zoom in then zoom out is control minus okay so ayan medyo kita kita medyo kita na siya so kung 
Punta kayo dito sa smooth. Gawin nyo siyang hard. Then yung size. Ayan o. Para siyang metallic object. But, uh, kayo na guys mag-experiment kung paano nyo maano yung mismong design na gusto nyo. So, ayan. Medyo nakangat sa sakin. Pwede nyo din scroll. Click nyo lang to. Uh, I-highlight nyo yung mismong number then scroll. So, kaya, kayang kaya nyo yung mapaunti-unting adjustment. So, yan. So, guys, dito naman tayo sa gradient overlay. So, click nyo lang to. Kala, nakacheck sya. Pero bago nyo makita to, guys, kala nyo muna uncheck tong nasa taas yung ob color overlay. So, uncheck nyo muna yan. Ayan. Ang color overlay is two-tone na kulay. Pwede din maramihan kulay, guys. So, Double click nyo lang tong gradient, tong bar na to, tong may rong white to black. Double click. Ayan. Oh, napasobra yung click ko. So, ayan guys. So, if ever makita nyo yan, siganto sya. Para ma-change nyo yung kulay guys, click nyo lang tong box na to. Ito yung box na to, pwede nyo yung click ng matagal and then pwede nyo i-move. So, makita nyo guys, nag-move nag din sa, sa, sa mismo design natin. So, lagay natin sa gitna. Pwede din natin itong gamit, uh, i-click itong color para baguhin yung kulay. So, kulayin natin siya ng red. Favorite color ko kasi yung red eh. <laughs> so, yan. Ito kung anong gusto nyo yung kulay, gawin yung blue. Yan. Masin nyo guys kung anong gusto nyo yung kulay. It's either, pwede nyo din balikan yung mga dati nyo ginawa. Kanyar, itong outer glow. Pwede nyo gawin na, yan. Gawin nyo light blue. Or, yan. Parang hindi masyad. Parang hindi masyad masakit sa mata. So, um, <clears throat> sa inner glow naman, ito yung magkakaroon siya ng glow sa loob. So, makita nyo may mga ilaw na side so gawin nyo lang increase nyo yung size oops napasobra ayun guys makita nyo yan so yung pangalan ko ayan naging parang cartoonish sya <laughs> so hit nyo lang yung ok pag tapos na kayo guys then control minus para sa zoom out Okay guys, next naman is pag-edit ng image. So, close muna natin to. And guys, tatanungin kayo kung gusto nyo i-save or hindi. So, dahil tutorial lang to. Okay guys, so pag-drag naman ng image. So, pwede kayo mag-take ng image dyan. And, i-drag nyo sa Photoshop. Wow! Then, mag-open sya kusa kahit na hindi nyo sya control n So, ayan. Kung yung size mismo ng image. So, dito si si ma'am is marami siyang pimples. So, susubukan natin tanggalin mga yan. May mga maraming paraan dito para matanggal yung mga yan eh. So, para sa akin may two ways. So, itong clone stamp tool. Ito ang kakaya nito is gayahin yung balat. So, Open bracket and close bracket guys. Is palalakihin o paliliitin yung brush na ginagamit mo. Gusto nyo yung palakihin, ganyan, or paliitin. Pindutin nyo lang kung ano yung size na gusto nyo. So, ang stamp guys, press nyo muna yung alt. Then, click kayo sa ibang parts. Then, click. Then, move nyo na nun. Ito lang yung medyo ayaw ko sa stamp guys kasi medyo na redark yung mismong pinagkopyahan nyo ng balat so magdadark din yung pagkakopyahan nya so kung light ayan pag nagpunta ka sa dark medyo maglalight din sya so pinaka best way para gamitin to is yung healing brush pero mga iba ginagamit kasi nila yung stamp tool so para sa akin lang to ah mas gusto ko yung gamitin yung healing brush so I-brush nyo lang to. Ayan guys, so, oh, ito yung nalinis siya agad. Ang healing brush kasi guys, kinuha parang 
kinokopya niya yung mga nasa paligid niya. So, kung light yung part niya, kukopya niya yung lahat ng, basta yung mga katabi niya mismo. Parang pinagsasama niya. So, ayan. So, ayan guys. Nawala yung ano mga pimple ni ma'am. Meron pa sa nose. So, sa pisngi. Ayan. Ayan guys, wala na siyang pimple. So, medyo makinis siya. Pero may mga uh, dark circles siya sa mata. So, para matanggal yan guys. Itong dodge tool. Ang kakainis, pinapaputi niya yung mga dark parts ng image. So, pag kinlik natin to adjust nyo muna gamit yung open and close bracket. Ayan guys, ayan o. Nawawala na yung mga dark circles niya sa mata. So, ayan. So guys, kung gusto nyo yung medyo bright yung mata, ayan o. Yung sa baba lang naman, para mukha syang kakit-kakit. So, pagkatapos naman ng dodge tool guys, meron din naman syang partner yung burn tool so itong burn tool naman na to ang kakaya niya is paitimin yung part so mas maganda paitimin dyan is yung gilid ng mata wait medyo nag kumalat ng konti yung itim so dito natin ng konti para yung area lang na select natin yung papaitimin nya so yan guys naitim ko lang yung part ng, ng gilid ng mata so ayan mas sanay din kayo sa pagpapalit sa pagpapalaki ng mismong brush basta huwag nyo tatanggal yung darawang daliri nyo dyan para madali nyo ma-adjust ok guys subukan naman natin itong smudge tool ang kakaya nito is parang kuskus ganun so maganda din kasi medyo i-blur natin ng konti yung yung ano ng face so ma para medyo makinis siya so ayan ang layo na ng itsura nung dati no guys so try natin ilagay ulit yung luma so ito siya dati ayan guys pag di nyo kinlik yung check ito yung lilitaw so place nyo lang so ayan so ito yung before and after So guys, kung gusto niyo naman guys na uh, gusto niyo naman guys na tanggalin yung background ng isang image gaya nito. Para sa akin, ginagamit ko is yung lasso tool. Pero kung gusto niyo mabilisan, itong quick selection tool. Kakayaan nito is iba brush mo lang siya. So, papahid mo lang siya ganyan, masiselect na siya. Pero depende din sa design or sa image kasi minsan sumasama din kunwari black yung yan black yung mismo jacket niya tapos mayroong black na bagay diyan. Itong brush na to i-coconnect niya yung black na yun. So mas maganda para gamitin yung yung lasso. Pero pwede din na yan. I-trace nyo sa isa isa. So for this video gamitin muna natin tong uh, quick selection tool. So ayan guys, na-select na siya lahat. So gagawin natin is refine edge. Refine edge dito sa taas. So click nyo lang yan. Then makita nyo guys, medyo hindi natin ako ibang book niya. So iba brush lang natin yan. May pangkuha siya ng book. So nakita nyo guys, medyo maliit na naman yung brush ko. So gawin lang natin is open and close bracket para mapalaki yung brush open and close bracket so click na lang itong mga gilid ng buhok yan so yan ako na ibang buhok nya so pag nyo click nyo guys kasi sa akin naka remember settings na yung naka settings nyo sa akin yung feather nya dapat nasa 0.4 para medyo blurred yung gilid and then so output naman 
kailangan dapat naka new layer siya para mag open siya ng another png file or yung cut na yung ulo niya so click ok ayun so yun guys yung background niya iba na so nandun pa yung book niya soft din punta kayo sa image kuha kayo ng background ok lagay natin itong image na to dagat yung kukunin natin guys so so pag nag drag pala kayo guys ng image kalahin yung palang i-resterize so right click and then resterize layer so yun para mag image sya so may edit nyo na yan kasi guys pag hindi nyo na resterize yan kakaroon ng pag-aangal-angal yan eh so kung na delete mo ayun o pero automatic din yan click mo na lang din yung ok para automatic rasterize na din sya nun so healing brush buray natin tong dalawang to ok yan buro ko na po silang dalawa ok lintin nyo lang nilang isang pahid ng brush para mawala lang yung mga images ayan guys oh. so pahid nyo ulit ayan so if ever guys na meron pa din try nyo na gamitin yung stamp tool clone stamp tool na to click nyo lang ibang part and then kaya yung sabi ko open yung close bracket ito yung mga pinaka ginagamit so ayan alt na naman guys kung gusto nyo copy yung ibang part pero okay lang naman yan kasi matatakpan din naman sya ng tao eh so makita nyo guys baka magtaka kayo ba't, ba't wala yung tao dito kasi sa layer kailangan nakapatong kasi yung unang nakapatong yung mismong image so yung kinat natin nasa baba so gawin lang natin click nyo lang, then i-drag nyo pataas ayan diba guys, iba na yung background nya, pwede nyo hindi yung gamitin sa mga 2x2 pictures, so if ever man, punta kayo ng file, new gawin yung 2x2 resolution guys, dapat nasa 300 para maganda yung quality so, click ok so ayan So, gagawin nyo guys, ito yung 2x2 nyo sa image na to. So, kukunin nyo yung mismong picture. Click nyo na lang to. So, i-drag nyo sya magmula dito. Papunta dun sa taas. So, yan. So, dahil sobrang laki yung image natin, kaya natin sya palitin. So, remember guys, kailangan nakashift kasi pag uh, naliit natin sya, pwede distorted sya so magiging cider ganto ito yun guys ang pahit pahit yung tignan so wait control plus natin para zoom yun guys so payat ba diba? so distorted natin sya so so guys dapat lagi naka ship yung pindot nyo so para pantay pantay yung image hindi siya masyadong magmukhang mataba hindi siya mukhang payat ganun normal lang so so yan guys may 2 by 2 picture ka na ang gawin nyo lang guys is file save as then lagyan natin sa desktop so kung ano yung pangalan kung gusto yung pangalan yun na lang, kunwari ako yan pogi ko no so, photoshop psd file, ito yung kumbaga pwede nyo pa syang i-edit so, pag kinlik nyo yung save ok, makita nyo yung desktop ko hanapin nyo yung me, so ayun so, pag gin-open nyo to guys ayan, may edit nyo pa nando pa yung mga layer ganyan, but pagkas ah uh, punta ulit kayo sa file then save as ginawa nyo itong jpg jpeg 
magiging image na siya nun guys so pag kinlik nyo siya nun save then ok so ayun na siya guys me na image at may isa pa pala guys kung gusto nyo yung png at uh, yung background is transparent so file again save as then hanapin nyo yung png file ito guys ibig sabihin yung transparent yung background so save as click ok and then ayun guys makita yung background no yung image wala syang background so pwede nyo gamitin ulit yan sa mga ibang image gaya nung may mga una natin edit kaya ito kay ma'am pwede nyo ilagay dyan so ayun no yung background is transparency so check nyo lang ulit to so yan ok guys thank you sa panonood I hope may natunan kay sa video to please like and subscribe para makagawa pa tayo ng maraming video at maturoan ko pa kayo ng ibang mga techniques like paggawa ng invitation, tarpaulins at kung ano nito ok guys thank you bye